আমার স্ক্রিন দেখা যায় জি স্যার দেখা যায় স্যার শুরু করব নাকি আরো ওয়েট করতে হবে স্যার শুরু করেন স্যার তো আমরা চ্যাপ্টার 7 এ পড়লাম প্ল্যানিং 8 এ পড়লাম আন্ডারস্ট্যান্ডিং দা এন্টিটি এন্ড ইটস এনভায়রনমেন্ট এখন পড়ব চ্যাপ্টার 9 9 হচ্ছে রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট তো প্রথমে বলা হচ্ছে বিজনেস রিস্ক আমরা এরপরে অডিট রিস্কে যাব বিজনেস রিস্কে দেখেন একটা ডেফিনেশন দেওয়া আছে রিস্ক ইনহেরেন্ট টু দা কোম্পানি ইন ইটস অপারেশনস একটা কোম্পানির সঙ্গে যেটা ইনহেরেন্টলি রিলেটেড এবং তার ডে টু ডে অপারেশনের সঙ্গে যে রিস্ক গুলো রিলেটেড সেটা হচ্ছে বিজনেস রিস্ক সো এই বিজনেস রিস্ক বলা হচ্ছে এটা কোথায় আছে ইনক্লুডস রিস্ক এট অল লেভেলস অফ দ্য বিজনেস একটা বিজনেসের প্রত্যেকটা লেভেলেই কিন্তু রিস্ক আছে আর এই যে রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট বা এগুলো নিয়ে আমরা কাজ করব এটা বলা আছে কোথায় এটা আছে আমাদের আই এস এ থ্রি হান্ড্রেড ফিফটিন এর থ্রি হান্ড্রেড ফিফটিন কি বলেছে রিস্ক রেজাল্টিং ফ্রম সিগনিফিকেন্ট কন্ডিশন ইভেন্ট সার্কমস্টেন্সেস অ্যাকশনস অর ইন অ্যাকশনস দ্যাট কুড অ্যাডভার্সলি অ্যাফেক্ট and entity's ability to achieve its objectives and executes its strategies or from the setting of inappropriate objectives and strategies তাহলে কি বললো রিস্ক গুলো যে এমন কন্ডিশন হবে ঘটনা বা সারকমস্টেন্সেস বা এমন অ্যাকশন বা ইনঅ্যাকশন যেটার মাধ্যমে কোম্পানির যে অবজেক্টিভ আছে অথবা কোম্পানির যে তার যে স্ট্র্যাটেজি এক্সিকিউশনের যে প্ল্যান আছে বা স্ট্র্যাটেজি আছে সেইটা করতে বা ওই অবজেক্টিভটা অ্যাচিভ করতে যেটা বাধা সৃষ্টি করে অথবা এটা হতে পারে সেটিং ফ্রম দ্য ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অবজেক্টিভ অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি যে অবজেক্টিভটা সেট করার কথা একটা ভুল অবজেক্টিভ সেট করেছে অথবা ভুল স্ট্র্যাটেজি সেট করেছে সেটার কারণেও হতে পারে তো বিজনেস রিস্ক ইন জেনারেলি তিন ধরনের একটা হচ্ছে ফিনান্সিয়াল রিস্ক একটা হচ্ছে অপারেশনাল রিস্ক আর একটা হচ্ছে কমপ্লায়েন্স রিস্ক ফিনান্সিয়াল রিস্ক কি জিনিস রিস্ক অ্যারাইজিং ফ্রম ফিনান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটিস অর ফিনান্সিয়াল কনসিকুয়েন্সেস অফ অ্যান অপারেশন এটা ফিনান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটিস এর মাধ্যমে হতে পারে অথবা ফিনান্সিয়াল অপারেশনের কনসিকুয়েন্স এর মাধ্যমে হতে পারে এখানে দুইটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে ক্যাশ ফ্লো ইস্যুজ অর ওভার ট্রেডিং দুইটা জিনিস ক্যাশ ফ্লো ইস্যুজ কি আচ্ছা আমাকে শোনা যাচ্ছে তো না শোনা গেলে বলবেন হ্যাঁ ক্যাশ ফ্লো ইস্যুজ কোন জিনিস ক্যাশ ফ্লো ইস্যুজ মনে হচ্ছে মনে করেন প্রথম যখন একটা বিজনেস স্টার্ট হয় ইনভেস্টমেন্ট করে বা লং টার্ম অ্যাসেটে সে ইনভেস্টমেন্ট করে এগুলোর মাধ্যমে আস্তে আস্তে তার এই লিকুইডিটি কিছুক্ষণ আগে স্যার শুনতে পাইনি কিন্তু এর আগে শুনতে পেয়েছি তো স্যার 
আপনি যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এর কথা বললেন সেটা আমরা ক্লিয়ারলি শুনতে পেয়েছি স্যার আচ্ছা আমরা যে আমি বললাম যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এর ফর্মুলা কি আমাদের কারেন্ট অ্যাসেট মাইনাস কারেন্ট লায়াবিলিটিস স্যার কারেন্ট লায়াবিলিটিস এখন ঘটনা যদি এরকম হয় যে এইটা নেগেটিভ নেগেটিভ কখন হয় ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল যখন কারেন্ট অ্যাসেট এর চেয়ে কারেন্ট লায়াবিলিটিসটা বেশি হয়ে যাবে স্যার বেশি হয় তার মানে কারেন্ট অ্যাসেট আমরা কাকে বলি যেটা নেক্সট ওয়ান ইয়ারের মধ্যে আমার ক্যাশে কনভার্টেড হবে আর কারেন্ট লাইব্রেটিস কাকে বলি যেটা নেক্সট ওয়ান ইয়ারে আমাকে পে অফ করতে হবে তাহলে আগামী এক বছরে লাইবিলিটি পে অফ করার ক্ষমতা ওই কোম্পানির আছে যার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল নেগেটিভ नामकुप প্রথম যখন ব্যবসা শুরু করে আমরা নিজেরা যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি টিচাররা এই গ্রুপের প্রশংসা করতো এবং তাদের এত সুন্দর কর্পোরেট এনভারনমেন্ট ছিল লোকজনকে দেশের বাইরে থেকে ট্রেনিং দিয়ে নিয়ে আসতো এবং এখনকার এই যে আপনারা ইনসেপ্টার নাম শুনেছেন ইনসেপ্টা যে ফার্মাসিউটিক্যাল এখন টপ তিনটা কোম্পানির একটা এই ইনসেপ্টার মালিকও একসময় ওই গ্রুপে চাকরি করতো ওই গ্রুপের ফার্মাসিউটিক্যালস এ যদিও তাদের ফার্মাসিউটিক্যালস এখনো ভালো আছে তো উনি কি করলেন দেখলেন যে ব্যবসা যেটা করি সেটাই ভালো হয় একসাথে বিশ তিরিশ ধরনের ব্যবসা ওপেন করলেন রিয়েল এস্টেট থেকে শুরু করে সব এখন খুব সহজ ভাবে যদি বুঝাই মনে করেন যে আমরা আমের সিজনে আম খাই এখন আমরা যে আম খাই খাওয়ার হয়তো আপনার ভালো লাগতেছে আপনি খাচ্ছেন আপনার স্টমক আপনার পাকস্থলীর কিন্তু হজম করার একটা ক্যাপাসিটি আছে এখন আপনি আম খাইতে পারেন তিনটা আপনি আম খাইলেন পাঁচটা তাইলে কি হবে আপনার বধ হজম হয়ে কানেকশন হয়ে যাবে না কি আমার কথা শোনা যাচ্ছে না তো এখানে যেটা বলছিলাম যে আপনি আম খাইতে পারেন তিনটা আপনি যদি পাঁচটা আম খান তাহলে বধ হজম হয়ে আপনার কি হবে ওয়াশরুমের সাথে ডাইরেক্ট কানেকশন হয়ে যাবে না তো এইখানে ওই কোম্পানির ওইটাই হয়েছিল যে কি হলো যে চারিদিকে ব্যবসা ওপেন করে এই যে অভাব ট্রেডিং মানে আপনি যে আপনার যে সক্ষমতা ট্রেড করার আর বেশি যদি আপনি ট্রেড করতে শুরু করেন তখন তো আপনার স্টমক আপসেট হবে আপনার লুজ মোশন শুরু হবে অনেক কিছু হবে তো এইটা হচ্ছে ফিনান্সিয়াল রিস্ক তো ফিনান্সিয়াল রিস্কে আমার কি হতে পারে একটা হতে পারে আমার লিকুইডিটি ক্রাইসিস হতে পারে অথবা আমি বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা করতে যে একদম মাকিয়ে নিয়ে একেবারে আমার উইন্ডিং অ্যাপের মতো অবস্থায় চলে যেতে পারে দিস ইস ফিনান্সিয়াল রিস্ক আর অপারেশনাল রিস্ক হচ্ছে রিস্ক অ্যারাইজিং উইথ রিগার্ড টু অপারেশন মানে ডে টু ডে অপারেশনের সঙ্গে রিলেটেড হতে পারে যে আমার যারা মেজর সাপ্লায়ার আমি যদি একটা ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি হই যার কাছ থেকে আমি র মেটেরিয়াল এতদিন ধরে কিনছি সেই সাপ্লায়ার যদি লস্ট হয়ে যায় হতে পারে সাপ্লায়ার আমাকে র মেটেরিয়াল দিবে না অথবা সাপ্লায়ার যদি ব্যবসা বন্ধ করে দেয় এবং আমি তার কাছ থেকেই ডিপেন্ডেন্ট এই র মেটেরিয়াল কেনার জন্য তাহলে আমি আমারও ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে যেমন আমাদের দেশে যে লাফার সুরমা সিমেন্ট মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি তাদের যে র মেটেরিয়াল পাথর এটা আসে সিলেটের सप्लाई
এই তখন বাংলাদেশে এই লাফার যে শেয়ারের দাম কমতে শুরু করলো তারপরে অবশ্য ইন্ডিয়ার যে সেন্ট্রাল হাইকোর্ট সেখান থেকে আবার আপিল করে বললো যে না ঠিক আছে ওদেরকে দেওয়া যাবে এর পরেই কিন্তু কোম্পানিটা আবার কন্টিনিউ করছে কিন্তু যদি এটা না হতো তাহলে কিন্তু বাংলাদেশে লাফার্স এর ব্যবসা বন্ধ করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না সো আমার অপারেশনাল হতে পারে আমার এটা তো দেওয়া আছে র মেটেরিয়াল এর উদাহরণ হতে পারে যে আমার কিছু স্কিলফুল লেবার দরকার খুব হাইলি টেকনিক্যাল তাদের তারা যদি আনাবেল হয়ে যায় তাহলে এটা আর কেউ অপারেট করতে পারবে না এরকম হতে পারে দেন হচ্ছে কমপ্লায়েন্স রিস্ক কমপ্লায়েন্স রিস্ক হচ্ছে রিস্ক অ্যারাইজেস ফ্রম নন কমপ্লায়েন্স উইথ লজ অ্যান্ড রেগুলেশন আবার যে একটা কোম্পানিকে আমরা কি বলি যে আর্টিফিশিয়াল বিজনেস এন্টিটি তো আর্টিফিশিয়াল বিজনেস এন্টিটি হিসেবে সে যেমন অন্যের নামে মামলা করতে পারে অন্য কেউ তার নামে মামলা করতে পারে তো আর্টিফিশিয়াল বিজনেস এন্টিটি হিসেবে তো করতে হয় তাকে ল অব দা ল চলে তাহলে তার ব্যবসা যে এ রেস্টুরেন্ট ফেলিং টু কমপ্লাই food hygiene regulations legal action from customers and so on so she jodi comply korte na pare tar biruddhe regulatory action complete shutdown o hoye jete pare ei tin ta hocche major বিজনেস রিস্ক ফিনান্সিয়াল রিস্ক অপারেশনাল রিস্ক আর হচ্ছে কমপ্লায়েন্স রিস্ক কারো বুঝতে সমস্যা আছে কোন কোশ্চেন আছে বিজনেস রিস্ক গুলা কি আমরা বুঝতে পেরেছি নাকি বুঝতে পারি নাই স্যার বুঝতে পারছি স্যার বুঝতে পারছি তবে কমপ্লায়েন্স রিস্কটা যখন আপনি বলার সময় স্যার ওই যে নেটওয়ার্ক তো প্রবলেম হচ্ছে স্যার কমপ্লায়েন্স রিস্ক হচ্ছে যে একটা কোম্পানি হচ্ছে সেই দেশের প্রচলিত আইন কানুন তাকে কমপ্লাই করতে হবে মেনে চলতে হবে তো আইন কানুন যদি সে মেনে না চলে তাহলে তার বিরুদ্ধে রেগুলেটরি অ্যাকশন কোর্টে মামলা অনেক কিছুই হতে পারে সো সেটার কথা বলা হচ্ছে সো এইটা হচ্ছে কমপ্লায়েন্স রিস্ক তার মানে হচ্ছে তাকে একটা ব্যবসা অপারেট করতে গেলে একটা দেশের প্রচলিত আইন কানুন মেনে চললে কাজ করতে হবে তো আমরা এই রিস্ক এইগুলোর ক্ষেত্রে অনেক সময় কোম্পানি কি করে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টের পরে যে প্যারাগ্রাফে বলা আছে যে তারা বিভিন্ন ধরনের ম্যানিপুলেশনের আশ্রয় নেয় ইকোনমিক ডাউন টার্ন যখন থাকে এটা আমরা গত ক্লাসেও পড়েছি অর্থনৈতিক মন্দা যখন থাকে তখন বিভিন্ন ধরনের প্রেশার থাকে প্রফিটের উপরে প্রেশার থাকে তখন তারা বিভিন্ন ধরনের ম্যানিপুলেশন করে এখন আমাদের মূল কনসার্ন হচ্ছে এই রিস্ক গুলো তো না আমাদের মূল কনসার্ন হচ্ছে আমাদের অডিট রিস্ক অডিট রিস্ক কি জিনিস দা অডিটর গিভ অ্যান ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অপিনিয়ন অন দা ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আমার রিস্কটা কি আমরা এখন অডিট রিপোর্টে যাই নাই আমরা যদি সবচেয়ে ক্লিক 
দেখা গেল আমাদের কিছু বিভিন্ন কোয়ালিফাইং পয়েন্ট আছে আমাদের আনকোয়ালিফাইড রিপোর্ট না দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল কোয়ালিফাইড রিপোর্ট কিন্তু আমি ওইগুলো ঠিক মতো বের করতে পারি নাই আমি ভুল করে আনকোয়ালিফাইড ওপিনিয়ন দিয়ে দিলাম সহজ কথা যে ওপিনিয়ন দেওয়ার কথা সেটা না দিয়ে যদি আমি অন্য কোন অপিনিয়ন দেই সেটাই হচ্ছে আমার অডিট রিস্ক আর এই অডিট রিস্ক এর হচ্ছে তিনটা কম্পোনেন্ট ইনহেরেন্ট রিস্ক কন্ট্রোল রিস্ক এবং ডিটেকশন রিস্ক এটা কিন্তু আপনারা আপনাদের সার্টিফিকেট লেভেলেও পড়ে এসেছেন অস্বীকার করার কোন উপায় নাই এইটাকে স্বীকার করেই আমাকে ব্যবসাটা করতে হবে যেমন মনে করেন ব্যাংক একটা ব্যাংক কি করে লিকুইড মানি নিয়ে কাজ করে এখন আপনার কয়েকজন ধনী ব্যক্তি মিলে চিন্তা করলো তারা একটা ব্যাংক ওপেন করবে একজন বিজ্ঞের মতো বললো যে আমরা ব্যাংক ওপেন করবো ঠিক আছে কিন্তু আমরা কোনো নগদ টাকার লিকুইড মানির কোনো রিস্ক নিতে পারবো না তা আপনি যদি নগদ টাকা লেনদেনই না করেন তাহলে আপনি কি ব্যাংকিং ব্যবসা করতে পারবেন সম্ভব না যেমন আমি ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রির ইনহারেন্ট রিস্ক এর কথা বলে আসলাম সেটা কি তাকে লিকুইড মানি নিয়ে কাজ করতে হয় এখানে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি মানে হচ্ছে আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভে যদি আমি বলি আমরা এক্সপোর্ট না আমরা ইউজ করি সেটার ক্ষেত্রে যদি থাকি যেমন এই যে রিসম্যান লুবনান তাই না ইয়েলো এরকম অনেক এরা কি করে হাইলি ফ্যাশনেবল ক্লথ আমাদের জন্য তৈরি করে ছেলে মেয়ে উভয়ের জন্য তো এখানে যেটা বলা হচ্ছে সে যদি আমাদের তাহলে তার প্রোডাক্ট কি হয়ে যাবে অবসলিট হয়ে যাবে আমরা ওর ওই ক্লথ কিনব না তো এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে আমাদেরকে যেটা মাথায় রাখতে হবে আমি যখন এই ক্লডিং কোম্পানি গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি কোম্পানিতে অডিট করতে যাব আমাকে মাথায় রাখতে হবে এর মধ্যে এমন আমাদের আই এস টু আই এস টু বলেছে যে ইনভেন্টরি ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এর রিপোর্ট করতে হবে লর অফ কস্ট অ্যান্ড নেট রিয়েলাইজেবল ভ্যালু কস্ট অ্যান্ড নেট রিয়েলাইজেবল ভ্যালু হুইস লোয়ার ইনভেন্টরি থাকতে পারে যেটা কস্টের চেয়ে নেট রিয়েলাইজেবল ভ্যালু কম তাহলে ইনভেন্টরির উপরে অবসলেশন প্রভিশন রাখতে হবে এই জিনিসটা আমাদেরকে মাথায় রেখেই কাজ করতে যেতে হবে যে এখানে এই ইনহেরেন্ট রিস্ক আছে আপনারা নিজেরাই দেখেন এই যে বিভিন্ন সামার উইন্টারে তারা কিন্তু আপ টু সেভেন্টি পার্সেন্ট এইটি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট থার্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দেয় এই ডিসকাউন্ট গুলো কেন দেয় তাদের এই প্রোডাক্ট গুলো স্লো মুভিং হয়ে গেছে অথবা এটা তেমন বিক্রি হচ্ছে না সে কি করতে চায় সে এখানে ডিসকাউন্ট দিয়ে প্রোডাক্টটা বিক্রি করতে চায় আমার কথা শুনতে সমস্যা হচ্ছে বুঝছি মাঝে মাঝে ঠিক হচ্ছে মাঝে মাঝে প্রবলেম হচ্ছে এটা আসলে একে তো আজকে বাংলাদেশের খেলা চলতেছে দুই হচ্ছে শুক্রবার 
भलो विपद लिमिट मान लिकुईडिटी क्राइसिस खराब इनहरेंट रिस्क जुएलारी सुंदर उदाहरण देवे मन करें जुएलारी कम्पानी ते कि सुंदर सुंदर आलमीरा थे मध्य विभिन्न जुएलारी अर्नमेंट जुएलारी कम्पानी रेल बेला जो को चोर डाक चूरी डाकती करते जा चूरी कर आलमीरा चूरी कर ना कि चूरी कर गोल्ड डायमंडी कर आलमीरा सफ फिटिंग सिक्यूरिटी लक जार कम प्रब्लेम गारिस्कजन चाहिए
এইটা হলো ইনহারেন্ট রিস্ক এরপরে আসি কন্ট্রোল রিস্ক কন্ট্রোল রিস্ক কি জিনিস একটা কোম্পানির কন্ট্রোল সিস্টেম একটা কম এই যে আমরা ইনহারেন্ট রিস্কটা পড়ে আসলাম না এই ইনহারেন্ট রিস্কের কারণে কিন্তু কোম্পানিতে বিভিন্ন ধরনের কন্ট্রোল মেকানিজম মিসটেবলিশ করা এই জন্য ইনহারেন্ট রিস্কের ক্ষেত্রে আমরা একটা কথা বলি ডেফিনেশনে দেখেন ডেফিনেশনে কি বলা আছে অ্যাসিউমিং দেয়ার আর নো রিলেটেড ইন্টারনাল কন্ট্রোলস মানে ইন্টারনাল কন্ট্রোলকে তখন আমরা বিবেচনায় আনবো না এটা না এনে যে রিস্ক আর কন্ট্রোল রিস্ক হচ্ছে যে আমি এগুলোর বিবেচনা এনে বিভিন্ন ধরনের কন্ট্রোল মেকানিজম আমি স্টাবলিশ করছি সো কন্ট্রোল মেকানিজম যেহেতু আমি স্টাবলিশ করছি এখন আমাকে দেখতে হবে যে ওই কন্ট্রোল মেকানিজম ঠিক মতো কাজ করছে নাকি কাজ করছে না সেই জিনিসটার কথা বলা হচ্ছে তো যে কন্ট্রোল মেকানিজম যে রিস্ক কে প্রিভেন্ট ডিটেক্ট মিটিগেট এবং কারেক্ট করতে পারে না সেটাই হচ্ছে কন্ট্রোল রিস্ক সো এই ক্ষেত্রে যেটা বলা হয় আমাকে যে কি কোয়েশ্চেনটা করতে হবে যে হোয়াট ইজ ম্যানেজমেন্ট ডুইং টু স্টপ থিংস গোয়িং রং আমার কন্ট্রোল সিস্টেমের যে প্রবলেম গুলো আছে সেইটাকে মিটিগেট করার জন্য কোম্পানিতে কি ধরনের স্টেপ নেওয়া হচ্ছে তারপর বলা হচ্ছে যে ইফ দা মেজার্স হ্যাভ বিন টেকেন আর দা ইফেক্টিভ যে মেজার গুলো নেওয়া হচ্ছে সেই মেজার গুলো ইফেক্টিভ কি না কার্যকর কি না সেটাই হচ্ছে কোশ্চেন সো কন্ট্রোল রিস্ক উইল বি লোয়ার হোয়ার ইফেক্টিভ কন্ট্রোল মেজার্স আর টেকেন আমরা দেখব যেখানে ইফেক্টিভ কন্ট্রোল মেজার্স নেওয়া হচ্ছে সেখানে কন্ট্রোল রিস্ক কম আর যেখানে ইফেক্টিভ মেজার নেওয়া হচ্ছে না সেখানে আমার কন্ট্রোল রিস্ক বেশি আর তারপরেও আমরা জানি যে ইন্টারনাল কন্ট্রোল সিস্টেমের কিছু ইনহারেন্ট লিমিটেশন আছে যেটাও যেটার কারণেও আমার কন্ট্রোল রিস্ক থাকে যেমন কস্ট ইজ গ্রেটার দ্যান বেনিফিট আমার একটা জায়গাতে আমার যে লস হয় বিশ লক্ষ টাকার আমি যদি ওইখানে একটা কন্ট্রোল সিস্টেম দিতে চাই তাহলে আমার খরচ করতে হবে তিরিশ লক্ষ টাকা তা আমি মনে করব এই কন্ট্রোল সিস্টেম দিয়ে আমার কি লাভ হচ্ছে বিশ লক্ষ টাকা লস হইলে ভালো তারপরে বলা হচ্ছে রুটিন আর নন রুটিন ট্রানজেকশন এই কন্ট্রোল সিস্টেম ভালো কাজ করে ফর রুটিন ট্রানজেকশন নন রুটিন আনইউজাল এই ট্রানজেকশন কি ঘটবে সেটাই তো আমি জানি না আমি সেটাই যেহেতু জানি না তো সেই জিনিসগুলো কন্ট্রোল সিস্টেম দিয়ে কি করা যায় না কন্ট্রোল করা যায় না তারপরে হিউম্যান এর একটা কন্ট্রোল সিস্টেমের কোনো না কোনো জায়গায় মানুষের ইনভলভমেন্ট থাকে সো অ্যাজ এ হিউম্যান বিং আমি ভুল করতে পারি তারপরে বলা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট ওভার রাইট এবং সারকামেন্টেশন বাই কলুশন পরের যে দুইটা এটা হচ্ছে যে ম্যানেজমেন্টের লোকজন তারা কি করতে পারে তারা ফ্রড ফর্জারিতে লিপ্ত হতে পারে চেঞ্জ ইজ ইন প্রসিডিউর অথবা বিভিন্ন সময়ে তারা বিভিন্ন প্রসেস বা প্রসিডিউর চেঞ্জ করতে পারে এই সমস্ত কারণে যে রিস্ক এই এইগুলো হচ্ছে ইনহারেন্ট কন্ট্রোল সিস্টেমের লিমিটেশন আচ্ছা এখন কি অবস্থা আমাকে শোনা যাচ্ছে তো মোটামুটি रिलेटेडिजमिश संगे इनहेरेंटली रिलेटेड क्या कंट्रोल सिसटेम दीबीशन 
অডিটর নেয় না এই ডিসিশন কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট এবং ডিরেক্টরও নেয় সো এই দুইটার উপরে অডিটরের কোনো কন্ট্রোল নাই থার্ড যে কম্পোনেন্ট ডিটেকশন রিস্ক ডিটেকশন রিস্ক জিনিস যে অ্যান অডিটরস প্রসিডিউরস উইল নট ডিটেক্ট এ মিস স্টেটমেন্ট দ্যাট এক্সিস্ট ইন অ্যান অ্যাসারশন দ্যাট কুড বি ম্যাটেরিয়াল ইন্ডিভিজুয়ালি আর হোয়েন এগ্রিগেটেড উইথ আদার মিস স্টেটমেন্ট মানে আমি অডিটর আমার যে টেস্ট অফ কন্ট্রোল বা সাবস্টেন্টিভ টেস্ট করতে যে যে ভুলগুলো আমি ধরতে ব্যর্থ হলাম যে প্রবলেমগুলো আমি আইডেন্টিফাই করতে পারলাম না বা আমার কারণে যে রিস্কটা হলো অ্যাজ এন অডিটর আমার বিভিন্ন অডিট প্রসিডিওর অ্যাপ্লাই করার কারণে দ্যাট ইজ কল ডিটেকশন দিস ইজ দা অনলি কম্পোনেন্ট আপন হুইজ দা অডিটর ক্যান কন্ট্রোল হওয়ার এই একটার উপরেই অডিটরের কন্ট্রোল আছে আর কোনোটার উপরে অডিটরের কোনো কন্ট্রোল निर्भर कर डिप्लय कर देखो रिस्क बस সেখানে আমি সিনিয়র মেম্বারদেরকে দিব আর যেখানে দেখবো রিস্ক কম সেখানে আমি জুনিয়র মেম্বারদেরকে দিব এভাবে ব্যালেন্স করে কাজ করব সো এইটাই একমাত্র কম্পোনেন্ট যেটার উপরে অ্যাজ অ্যান অডিটর আমার কন্ট্রোল আছে তো আমি ইনহারেন্ট এবং কন্ট্রোল রিস্ক অ্যাসেস করে যদি দেখি যে দুইটাই বেশি তো রিস্কে আমাকে কি করতে হবে ডিটেকশন রিস্কের মাধ্যমে भाषाएं ওখান থেকে আমি পঞ্চাশটা ট্রানজেকশন পিক করলাম পঞ্চাশটা ট্রানজেকশন পিক করে আমি টেস্ট করলাম করে আমার একটা রেজাল্ট আসলো কিন্তু আমি যদি একশোটা টোটাল পপুলেশন কে টেস্ট করতাম তাহলে যে রেজাল্ট আসতো সেটা হইতো ডিফারেন্ট এটাই হচ্ছে আমার স্যাম্পলিং রিস্ক মানে হচ্ছে মাই স্যাম্পল সাইজ ইজ নট রিপ্রেজেন্টিং দা হোল পপুলেশন আমার স্যাম্পল সাইজ পুরো পপুলেশন কে রিপ্রেজেন্ট করছে না আর নন স্যাম্পলিং রিস্ক হচ্ছে যে স্যাম্পল সাইজ ঠিক আছে আমি যে পঞ্চাশটা স্যাম্পল নিলাম ওই পঞ্চাশটা স্যাম্পল নিয়ে টেস্ট করে আমি যে রেজাল্ট পেলাম একশোটা নিয়ে যদি আমি ঠিক মতো টেস্ট করতাম একই রেজাল্ট পেতাম তো আমার স্যাম্পলে সমস্যা নাই সমস্যা অন্য জায়গায় কি সমস্যা আমি যে অডিট প্রসিডিওর অ্যাপ্লাই করে এই পঞ্চাশটা স্যাম্পল টেস্ট করা উচিত ছিল আমি একটা ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অডিট প্রসিডিওর দ্যাট মিন্স একটা ভুল অডিট প্রসিডিওর অ্যাপ্লাই করলাম অথবা ওই পঞ্চাশটা টেস্ট করে আমার যে সমস্ত এভিডেন্স আমি পেয়েছি সেই এভিডেন্স গুলোকে আমি মিস ইন্টারপ্রিট করলাম ভুল ব্যাখ্যা করলাম আমি ঠিক মতো ব্যাখ্যা করতে পারলাম না অথবা ওই পঞ্চাশটা যে আমি টেস্ট করছি ওইখানে যে বিভিন্ন ধরনের ভুল ভ্রান্তি ছিল সেই সমস্ত ভুল ভ্রান্তি আমি রিকগনাইজ করতে শনাক্ত করতে ব্যর্থ হলাম এই যদি হয় অবস্থা দিস ইজ কল নন স্যাম্পলিং রিস্ক তো অডিটর হিসেবে আমার দায়িত্ব হচ্ছে এটা যেহেতু ডিফারেন্ট আলোচনা আমার যে ইনহারেন্ট রিস্ক কন্ট্রোল রিস্ক ডিটেকশন রিস্ক একটা রিস্কের উপরেই আমার কন্ট্রোল আছে সেটা হচ্ছে আমার 
ডিটেকশন রিস্ক তো এইটাকে মিনিমাইজ করার আমার ম্যাক্সিমাম চেষ্টা করতে হবে এইটার মাধ্যমে ওভারঅল অডিট রিস্কটাকে আমাকে মিনিমাইজ করতে হবে এবার বলা হচ্ছে রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট রিস্ক অ্যাসেসমেন্টের এখানে যে মেইন জিনিসটা আপনাদের আসছে এগুলো আপনাদের আগের সার্টিফিকেট লেভেলেও ছিল এখানে সিগনিফিকেন্ট রিস্ক এর কথা বলা হচ্ছে এটা আপনাদের সার্টিফিকেট লেভেলে এটাও ছিল সো সিগনিফিকেন্ট রিস্ক কোন জিনিস এ সিগনিফিকেন্ট রিস্ক ইজ এ রিস্ক হুইচ রেকর্ডস এ স্পেশাল অডিট কনসিডারেশন সহজ কথা হচ্ছে আমরা ক্লায়েন্টে কাজ করতে গেলে ছোট বড় মাঝারি বিভিন্ন ধরনের রিস্ক আমি আইডেন্টিফাই করব এখন সব রিস্ক নিয়ে যদি আমি কাজ করতে যাই তাহলে আমি আসলে কাজ শেষ করতে পারবো না আমাকে সিগনিফিকেন্ট যে রিস্ক ম্যাটেরিয়াল যে রিসেন হতে পারে যে স্যার কোন রিস্ক গুলো সিগনিফিকেন্ট রিস্ক আমাদের আইএস এ থ্রি হান্ড্রেড ফিফটিন কিছু ফ্যাক্টর আমাদেরকে সামনে এনেছে যেটার মাধ্যমে আমাকে সিগনাল দিবে যে ওই ওইটার ক্ষেত্রে যে সমস্ত রিস্ক অ্যারাইজ করবে দোজ আর সিগনিফিকেন্ট রিস্ক কেমন রিস্ক অফ ফ্রড আমি যদি কোথাও কোনো ফ্রড ফর্জারির গন্ধ পাই বা কোথাও কোনো ফ্রড ফর্জারি আমি আইডেন্টিফাই করি সেটা আমার সিগনিফিকেন্ট রিস্ক রিলেটেড টু রিসেন্ট সিগনিফিকেন্ট ইকোনমিক অ্যাকাউন্টিং অর আদার ডেভেলপমেন্ট দেশের যদি ইকোনমির অবস্থা খারাপ থাকে বা ইকোনমিতে সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জ হয় এই জাতীয় জিনিসের সঙ্গে ওই কোম্পানির যে রিস্ক সেটাও কি হবে সিগনিফিকেন্ট রিস্ক কমপ্লেক্সিটি অফ এ ট্রানজেকশন একটা ট্রানজেকশন যত কমপ্লেক্স হবে সেখানে ইট ইজ এ সিগনেট পার্টি নিয়ে আগেও বিভিন্ন ক্লাসে কথা বলা বলার চেষ্টা করেছি যে এনি সর্ট অফ রিলেটেড পার্টি ট্রানজেকশন ইজ ম্যাটেরিয়াল যেহেতু এনি সর্ট অফ রিলেটেড পার্টি ট্রানজেকশন ইজ ম্যাটেরিয়াল সো অডিটর হিসেবে আমার কাজ হচ্ছে যে প্রত্যেকটা রিলেটেড পার্টি ট্রানজেকশন আমি ঠিক মতো চেক করব এ ডিগ্রি অফ সাবজেক্টিভিটি ইন দ্য ফিনান্সিয়াল ইনফরমেশন যে ফিনান্সিয়াল ইনফরমেশনের মধ্যে সাবজেক্টিভিটি বেশি যেমন প্রভিশন ফর ব্যাড ডেট প্রভিশন ফর অরেন্টি ক্লেম ডেপ্রিসিয়েশন অফ ফিক্স এসেট এই সমস্ত জায়গা এই জায়গাতে বিভিন্ন ধরনের ম্যানিপুলেশনের সুযোগ থাকে তো এগুলো আমার জন্য সিগনিফিকেন্ট রিস্ক ইট ইজ অ্যান আনইউজুয়াল ট্রানজেকশন এমন একটা ট্রানজেকশন কোম্পানিতে ঘটেছে যে ট্রানজেকশনটা সচার অচর ঘটার কথা না তাহলে কেন ঘটলো এটা আমি আমাকে ডিগিন করে খতিয়ে দেখতে হবে এইটাও আমার জন্য কি সিগনিফিকেন্ট রিস্ক লাস্ট যে টপিকটা আমাদের আজকের লেকচারে আছে সেটা হচ্ছে ডকুমেন্টেশন এই যে আমরা থ্রি হান্ড্রেড অনুযায়ী যে সমস্ত প্রবলেম গুলো দেখলাম এই রিলেটেড যে ডকুমেন্টেশন আমাদেরকে মেনটেন করতে হবে সেটা বলা আছে এস পার থ্রি হান্ড্রেড আমাকে ওই ডকুমেন্টেশন গুলো মেনটেন করতে হবে কি বলছে যে ডিসকাশন এমং দা অডিট টিম কনসার্নিং দা সাসেপটিবিলিটি অফ দা ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস ট্রু ম্যাটেরিয়াল মিস স্টেটমেন্ট ইনক্লুডিং এনি সিগনিফিকেন্ট ডিসিশন রিস্ক কোন ম্যাটেরিয়াল মিস স্টেটমেন্ট মে স্টেটমেন্ট থেকে অ্যাজ এন অডিটর আমি কোন সিগনিফিকেন্ট ডিসিশন নিলাম এটা অবশ্যই আমাকে ডকুমেন্টেড করতে হবে তারপরে আমার ক্লায়েন্টের যে আমি আন্ডারস্ট্যান্ডিং নিলাম তার যে কি এলিমেন্ট সেই সমস্ত এবং আমি যে যে রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট প্রসিডিওরস আমি ক্যারি আউট করলাম এগুলো সব আমাকে ডকুমেন্টেড করতে হবে দা আইডেন্টিফাইড অ্যান্ড অ্যাসেস রিস্ক অফ ম্যাটেরিয়াল মিস স্টেটমেন্ট আমি যে রিস্ক আইডেন্টিফাই করলাম এবং অ্যাসেস করলাম এই রিলেটেড ডকুমেন্টেশনও আমাকে মেনটেন করতে হবে সিগনিফিকেন্ট রিস্ক আইডেন্টিফাইড অ্যান্ড রিলেটেড কন্ট্রোলস ইভ্যালুয়েটেড আমি যে সমস্ত সিগনিফিকেন্ট রিস্ক আইডেন্টিফাই করেছি এবং এই ক্ষেত্রে কোম্পানির কি কি কন্ট্রোল ম্যাকানিজম ইস্টাবলিশ করা আছে এই রিলেটেড ডকুমেন্টেশন আমার কাছে থাকতে হবে দা ওভারঅল রেসপন্সেস টু অ্যাড্রেস 
risk of material misstatement. So, jodo dhoron the material misstatement ami pechi. Eitar upor as an auditor, amar je overall response sheta amake dekhte hobe. Tar pora last je jeta bola hoyche je ami jodi kono company control system er upor rely kori previous year er audit work er paper file theke. তাহলে আমাকে দেখতে হবে এই বছরে এসে দেখতে হবে যে ওই কন্ট্রোল সিস্টেমটা এখনো ঠিকমতো কাজ করে কিনা ওইটা ঠিক আছে কিনা সেই জিনিসটা আমাকে চেক করতে হবে তো এটাই হচ্ছে আজকে লেকচার লেকচারটা ছোটই ছিল আমরা এবার কেসে চলে যাব অনেকগুলো কেস আমি আপনাদের জন্য এখানে দিয়েছি কেস আছে আমাদের কাছে মোট এগারোটা আমরা এখানে আজকে দুই তিনটা দুইটা কেস অন্তত দেখব একটা হচ্ছে কন্ট্রোল কন্ট্রোল টেস্ট অফ কন্ট্রোল নিয়ে আর একটা হচ্ছে যেটা পড়েছিলাম ইনহারেন্ট রিস্ক নিয়ে আমরা এই দুইটা কেস দেখব এই যেমন ইনহারেন্ট রিস্কের এই কেসটা একবার পরীক্ষায় আসছে কে পড়বে চায় আমি পড়ব পড়েন requires a identify areas of inherent risk in the eukary charity and explain the effect of each of this risk on the audit approach b identify requirement otherwise তারপরেফাই করবো তার ইফেক্টটা এক্সপ্লেইন করব আচ্ছা এরপরে বি তে যান বি তে কি বলছে বি এক্সপ্লেইন হোয়াই দা কন্ট্রোল এনवायरमेंट মে বি উইক এট দা চ্যারিটি ইউকারি এটা স্যার একটা চয়েস তার কন্ট্রোল এনवायरमेंटটা কেন উইক সেটা নিয়ে কথা বলছে আচ্ছা ভালো কথা এবার আসি আমরা কিছু ব্যাডমিন্টন ফুটবল constitution which explains how the charity's income can be spent the constitution also knows that administration expenditure cannot exceed 10% of income in any year the charity's income is derived wholly from voluntary donations sources of donations include uh uh it's also a new uh key roman on roman on sorry roman on uh cash collected by volunteers asking the public for donations in shopping areas roman to checks sent to the charities head office and roman three uh donations from generous individuals some of these uh, donations have specific clauses attached to them indicating 
that the initial amount donated capital cannot be spent and that the income interest from the donation must be spent on specific activities. For example, provision of sports equipment. The rules regarding the taxation of charities in the country Ukraine is based are complicated with only certain expenditure being allowable for taxation purposes and donations of capital being treated as income in some situations. Service. Acha. Akon Bolen. Key key inherent risk asset. Bono risk nai. Bono inherent risk nai. The inherent risk act as a cash collective, sir. A cash act inherent risk act. Is and is a voluntary risk. Cash near, sir. Cash. Roman wanted a bolus at this cash collected to volunteers asking the public for donation. Cash collected by volunteers. Tarmane volunteer Karahoi. I'm on a show on a shopping mall. Bibino Zagas a voluntary car collect corn. I'm other Bibino college. to student Taki. I'm Class here, Guru. Class meters on no cut jai na. Jai ki na. Kaise na? Amra bhimno shomai. Dekhi na amra rasta gade. Yes sir. Ye amar kotha shona dot sir na. Yes sir, shona dot. To. Guarantee as a Mossin Amiki audible, Nanaki audible. Sir, get it at some of the Nate Majon. This problem. এখন কি অবস্থা এখন শুনতে পাচ্ছি স্যার এখন শোনা যাচ্ছে স্যার এখন শোনা যাচ্ছে স্যার আচ্ছা তো এখানে যেটা বলছিলাম এবং ওই মানি রিসিট হিসাব করে সে টাকা বুঝায় দেয় এরকম কোন কিছু এখানে বলা আছে না স্যার না বলা নাই তাহলে বলা নাই তাহলে আপনি ক্যাশ কালেক্ট করলেন 1 লাখ টাকা জমা দিলেন 50000 টাকা এটা ধরার কোনো সুযোগ আছে না 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 সুযোগ নাই স্যার তারপরে হচ্ছে আপনি হচ্ছেন ভলান্টিয়ার আপনি তার পার্মানেন্ট এমপ্লয়ি না ওই এনজিও after free time, I have to ask for it then. So after over again, the shade of the Varbana. That's good to say again. Yes, sir. Tarpore Ekane Oje Bosaja administrative expense, Kono Babe, Dosh percent of Vishi of the Varbana. So Dosh eight act in her and is Dosh percent of Vishi Huezai, Talo it allowed of it. তারপরে নিচে বলছে যে এই ডোনেশন অনেকে এমন ডোনেশন দেয় সে বলে দেয় তার ওই ডোনেশনের টাকাটা কোথায় খরচ করতে হবে তো সেখানে খরচ না করে যদি অন্য খাতে খরচ করে তাহলে অনেক সময় যে লোক ডোনেশন দিচ্ছে সে বলবে যে ঠিক আছে তাহলে তোমাদের এখানে আর আমি টাকা দিব না এটা হতে পারে আবার বলতেছে যে এদের ট্যাক্স এই ট্যাক্স লটা খুব কমপ্লিকেটেড so, if you have a treatment, you can have a donation. You can have a treatment. You can have 
তার মানে হচ্ছে এটা যেহেতু একটা চ্যারিটি এখানে ওই ট্যাক্স বোঝা মানুষ আছে কিনা আমরা ক্লিয়ার না সো এই ট্যাক্স এর ট্রিটমেন্ট যদি ঠিকমতো না বুঝে ঠিকমতো না দেয় তাহলে অনেক ডোনেশন ইনকাম হিসাবে ট্রিট হয়ে চ্যারিটির অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে এই যে আমরা এত ইনহেরেন্ট রিস্ক এর কথা বললাম সবচেয়ে বড় যে ইনহেরেন্ট রিস্ক সেটা নিয়ে কথা বলি নাই देखी सामने जो स्क्रीन टाइम सबा सारेंडार कर ला कि चारिटर नाम बंद मान कारो संगे बाध्यता अच्छा ब्रेक नहीं खेला <laughs> तो ठीक है सर बीस मिनट ब्रेक ओके हमें लेके रहती चैट बॉक्स है सलाम वालेकुम सुना अच्छा माके जी सर 
আচ্ছা তাহলে নাম্বার নাইন কে পড়বে নাইন পড়ে আমরা শেষ করে দিবো আজকে আগের মতো মহসিন পড়লো আর কেউ পড়বেন নাকি মহসিনই পড়বে कि List test of control the auditor of WHW SHW would perform to assess if the controls are operating effectively. Even control gulo effectively cast court chegi na. Shei khetre amra ki jatiyo test of control korte pari. Ebara shi amra kese. যে শাইনি হ্যাপি উইন্ডো কোম্পানি এই যে উইন্ডো ক্লিনিং কোম্পানি তারা উইন্ডো ক্লিন করে তাদের উইন্ডো ক্লিন করা এটা বিদেশি কেস তো হয়তো তুষার তুষার দেন পোস্ট স্ট্যাম্পড অ্যাড্রেস ইন বেলা ফর পেমেন্ট থ্রু দা কাস্টমার ফ্রন্ট ডোর সে ক্লিন ক্লিন করে তার কাছে ওই খরচের হিসাবটা দেওয়া আছে বিল দেওয়া আছে সে দল জাতি নিজ দিয়ে ওই বিলটা দিয়ে আসে অনেকের কাছ থেকে টাকা পায় অ্যান্ড দিস কাস্টমার পে বাই চেক অর ক্যাশ কাস্টমাররা চেক দেয় অথবা ক্যাশ দেয় হুইস ইজ রিসিভ in the stamped address envelopes in the post eta tara envelope er madhye pay mane post kore dey taderke the following procedures are applied to cash receipt cycle ki ki jinish a junior clerk from the accounts department opens the post and if any checks or cash have been sent she records the receipt in the cash receipt log book and then places all monies into the locked a small cash box the content of the cash box are counted each day and every few days these sums are banked by who is if our member of finance team is available the cashier records the details of cash received long into cash receipts day book and also up, updates the sell ledger cashier ক্যাশ রিসিভ ডে বুকেও এন্ট্রি দিচ্ছে আবার সেলস রেজার মানে রিসিভেবল লেজার ও সে আপডেট করতেছে ইউজুয়ালি অন এ मंथলি বেসিস দা ক্যাশিয়ার পারফর্ম পারফর্মস এ ক্যাশ রিকনসিলিয়েশন হু ইজ হি দেন ফাইলস ইফ হি মিসেস এ मंथ দেন হি ক্যাশেস আপ হি ক্যাশেস দিস আপ ইন দা ফলোইং मंथস রিকনসিলিয়েশন মানে প্রতি মাসে সে রিকনসিলিয়েশন করার চেষ্টা করে যদি না পারে পরের মাসে যে রিকনসিলিয়েশন করে এখন আমাকে বলেন এখানে কি কি কন্ট্রোল রিস্ক আছে হ্যাঁ সবাই কি খেলাই মজগুল নাকি আনসার দিয়ে ক্লাস বন্ধ করে দিব নাকি আমাকে শোনা যায় না কোনটা শোনা যাচ্ছে স্যার কেউ তো কিছু বলতেছে না ক্লাস শেষ করে দেই কি কন্ট্রোল ডিস্ক আছে অ্যানসার আমি বক্সে দিয়ে দিচ্ছি বুঝতেছি বাংলাদেশ বাংলাদেশের খেলা আসলে আজকে ইয়ে দেওয়াটাই ঠিক হয়নি ক্লাস আপনারা কি অ্যান্সারটা পেয়েছেন জি স্যার জি স্যার 
হ্যাঁ বলেন যেমন আমি দুই একটা বলে ছেড়ে দেই আমি বুঝতেছি সবাই আজকে খেলা নিয়েই ব্যস্ত আপনারা ক্যাশ আর আকার বল দেখছেন নাকি দেখেন নাই इच्छा मत क्यों कैश नहीं नम्बर की बला आज शेष ठीक Thank you so much. Thank, Thank you, sir. Thank you, sir.